തനിശക്കാരനായ അച്ഛനും അതല്ലെങ്കിൽ ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ളൊരു വില്ലനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കലാശാല ബാബു സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളിന്നുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ സാറിൻ്റെ പേര് അശോകൻ അശോകൻ ഞങ്ങള് അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സിലെ ഏറ്റവും മൂത്താള് ഞാനാണ് ഏറ്റവും മൂത്താള് സാറാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ ഫേസിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ പല പല സീരിയലുകൾ കണ്ടു മറന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുല്ല അല്ലെ കണ്ടു മറന്നല്ല കണ്ടി പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുഖമാണ് കുറച്ച് കുറെ സീരിയലുകൾ ഇല്ലേ സാറിന് ഉണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അധികം പറയണതിന് മുന്നേ അടുത്ത ആളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് മൂത്ത സഹോദരി അല്ലേ മൂത്ത സഹോദരി എൻ്റെ ഒരു പേര് പേര് ശ്രീദേവി എന്നാണ് പക്ഷെ എന്നെ വിളിക്കാൻ മണി എന്നാണ് മണി എന്നാണ് ശ്രീദേവി രാജൻ ശ്രീദേവി രാജൻ രാജൻ മോഹിനിയാട്ടം ഗുരുവാണ് മോഹിനിയാട്ടം ഗുരുവാണ് ഗുരുവാണ് മോഹിനിയാട്ടം ഗുരുവാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അരങ്ങേറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്നും മോഹിനിയാട്ടം പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാബു സാറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെരുവറ ലളിതാ ബാബു ലളിതാ ബാബു ഞാൻ ആകെ കണ്ടേക്കുന്നത് മനം പോലെ മംഗല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ല ഇല്ല ഒരിടത്തും വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരിടത്തും വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാവമായിട്ടിരിക്കും ബാബു സാർ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചിരിയാണ് എന്നെ വീഴ്ത്തിയത് ഒന്നുകൂടി ചിരിച്ചാണ്ട ഈ ചിരിയാണ് വീഴ്ത്തിയത് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചല്ലേ ഈ പെങ്ങന്മാർ വല്ലതും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആവോ ഇനി അടുത്ത ആളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട അടുത്ത സഹോദരി പേര് കലാവിജയൻ കലാവിജയൻ അതെ ഇതും മോഹിനിയാട്ടം ഗുരുവാണ് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവസാനമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയേക്കുന്നത് ഞാൻ അമ്പത് എനിക്കിപ്പോ എൺപതാമത്തെ വയസ്സാണ് വയസ്സാണ് അൻപത്തെട്ടില് ഞാൻ ശരിക്കും ഡാൻസിന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എഴുതാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയണമായിരുന്നു കാരണം ഇവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ മാതാവാണ് കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടി അമ്മ ആ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ മക്കളാണ് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കോരിത്തരിക്കണ് ആ ആ അമ്മയുടെ മക്കളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇവര് മോഹിനിയാട്ടത്തിനെ അങ്ങനെ ഉപാസിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കുടുംബത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ വരെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കലയായിട്ട് അത്രക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരാശാനും കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും ഏഴ് മക്കളിൽ ഏഴ് മക്കളിൽ എത്രാമത്തെ ആളായിരുന്നു ബാബു സാറ് അഞ്ചാമത്തെ 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 ആളാണ് അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരിയലോട്ട് വന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിവിഷനിലായിരുന്നു ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് അങ്ങനെ കേരളത്തിലില്ലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടുതല് ആന്ധ്ര തമിഴ്നാടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല കുറച്ച് ഒരു ജോലി അല്ലറ ജില്ലറ ജോലികളൊക്കെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ആക്സിഡന്റിലായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വേണേൽ പറയാം സ്വരം തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സാമ്യം മൂത്ത ചേട്ടനുള്ള നിലയില് അനിയന് എപ്പോഴെങ്കിലും വഴക്കോരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങള് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പ്രദേശം അതിന് മൂത്തോളാ ഞാനും എന്റെ നാല് പ്രദേശം തമ്മിൽ മിക്കവാറും അടി ആയിരിക്കും എല്ലാ വീട്ടിലും അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കൂട്ട് കൂടും ഭാഗ്യമാണ് അവൻ മൂന്നാമത്തെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു അതായത് എന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ആളാ ഞാൻ ഒന്ന് അതിന്റെ അടുത്ത ആള് അതിന്റെ അടുത്ത ആള് മൂന്നാമത്തെ ആള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാന മൂത്ത ആളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയും പറയണത് കേട്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നു 
നമ്മുടെ നിന്നെ കണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതാ ഇമേജ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് അച്ഛൻ പറയണം അമ്മ പറയണം അതനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗത്തിന് പോയി അങ്ങനെ ആ പെണ്ണും കെട്ടി അങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ട് നടന്നു ഇവന് എന്ത് പറ്റിയാലും അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട അപ്പൊ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ആ കഥ ഇതിലേക്ക് അവിടെ പോകാൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും കലാപരമായിട്ട് ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അവനത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഭാഗ്യവാറായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ ഭയങ്കര വണ്ടിയടിയായിട്ടും മറ്റായിട്ടോ ഗൗരവത ഇത്രയും തമാശക്കാരനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനില്ല ഭയങ്കര ഹ്യൂമറാ ഹ്യൂമറെന്ന് ഒന്നാന്തര ഹ്യൂമറാ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒട്ടും ചിരിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറയാനാ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയും വീഴും ഞങ്ങള് കൂട്ടുമാവും ഞങ്ങള് ഏറ്റവും ഇന്റിമസി എനിക്ക് അവനുമായിട്ടായിരുന്നു അലയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അപ്പം കല കലാപരമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പാരൻസിന് ഉണ്ടായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡിലുള്ളതാണ് അത് ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലും സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നാടകം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ അച്ഛന് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും അച്ഛൻ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട തന്നെയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു മക്കള് അമ്മ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആദ്യം രാജിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ എന്ന സിനിമയിലാണ് ആദ്യം അഭിനയിക്കാൻ പോയത് അത് മദ്രാസിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് മാസത്തോളം അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാനും കലയാണ് വീട്ടിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നത് അത് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും അമ്മയെ പോലെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ക്ലാസ്സുകളെ എല്ലാം എടുത്തിരുന്നു ആ കാലത്ത് അച്ഛന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച് അച്ഛൻ വളരെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോൻ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയപ്പോഴും വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അച്ഛൻ കഥകളിക്ക് എല്ലായിടത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബാബുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ അവനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമായിട്ടോ പറയായിരുന്നു അച്ഛൻ പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഓർമ്മകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളുണ്ടോ ബാബു സാറിനെ പറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബാബുവിനെ പറ്റി അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അവൻ ആദ്യം കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നത് അഭിനയിച്ചിരുന്നു അപ്പോ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു അച്ഛന് ദേഷ്യം വരും അവൻ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ തലയുടെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഒളിപ്പിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നു പക്ഷെ അച്ഛൻ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അതൊന്നും അച്ഛന് വിഷയമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അതിനെ വളരെയധികം ആരാധിക്കുന്ന ശരിയായ കലാകാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛന് കഥകളിയിലേക്ക് കുട്ടികളെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അതായത് കാരണം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാട് പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിഗണനയൊന്നും അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അച്ഛൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം അച്ഛൻ അത് അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു പേരിലും അതെ ബാബുവിനാണ് കൂടുതൽ അവന്റെ വട്ട മുഖവും അച്ഛനുമായിട്ട് നല്ല സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അഭിനയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ഭയം അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗദ്രമൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലാവരും പറയും കൃഷ്ണനാരാശൻ എന്നിട്ട് പോലും അച്ഛൻ കഥകളിക്ക് അവനെ വിട്ട് പക്ഷെ അവൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ കലയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആരുടെയും ഒരു അഭിപ്രായം നോക്കാണ്ട് അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഒന്നും അഭിപ്രായം നോക്കണ്ട സ്വന്തമായിട്ടാണ് കലാശാല എന്നുള്ള ഡ്രാമ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഈ തിലകന് തിലകൻ സുരാസു സുരാസു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വലിയമ്മയുടെ മകനാണ് അപ്പൊ സുരാസു അങ്ങനെ വലിയ വലിയ നടന്മാരൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പൊന്തി വന്നവരുണ്ട് അന്നൊന്നും സിനിമയിലൊന്നും തിലകൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബാബുവിന്റെ ആ ഒരു കലാശാല ഡ്രാമ ട്രൂപ്പിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ മുന്നോട്ടൊക്കെ വന്നത് എന്നിട്ട് ഇവൻ കുറെ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പ
അതിൽ തുടങ്ങിയ തന്നെ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഡ്രാമ ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങി അപ്പൊ അപ്പോഴും അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഇതിലുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാൻ നീ പഠിക്കണം ബി എസ് സി ആണെന്ന് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി അത് പഠിച്ചത് തേവ്ര കോളേജിലാവും പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോ അവിടെ മമ്മൂട്ടി അവിടെ മമ്മൂട്ടി അച്ഛൻ അന്ത ജൂനിയർ ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർക്കൊരു പിന്നെ ആർട്സ് ക്ലബ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജില് അത് മമ്മൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി ജൂനിയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് അങ്ങനെ കുറെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ബാബുന്റെ കാര്യം പറയുന്നു പിന്നെ ബാബു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സീനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കയറിയത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താ വില്ല അയാളുടെ വില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരെണ്ണം പോലും മോശമായിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല അത്ര ഗംഭീരായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ ഇത് പൂന്താനത്തിന്റെ സീരിയൽ ഒരു സീരിയൽ പൂന്താനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ സ്വയം നിറഞ്ഞു ഒഴുകായിരുന്നു മറ്റേ ഇതല്ല അഭിസറിയണമൊന്നും അല്ല ആ അത്രയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോന്നും അവൻ അഭിനയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാ ബാബു അഭിനയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ എന്തോ ആ ടോപ്പിൽ നിന്നപ്പോ പോയി അത് വലിയ ഞങ്ങ ഒരു വലിയ നഷ്ടമാ അവൻ ആ അത്രയും ടോപ്പിൽ നിന്നപ്പം എത്രയോ ഇനി അവന് ഉയരമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അവന്റെ വേറെ അവന്റെ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ് ആരുടെ ഇപ്പറവേ നടക്കില്ല നല്ല റോള് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അവാർഡ് കിട്ടണം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആരും പറയാം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരും കാരണം ഇതിന്റെ ഒന്നും അവാർഡുകളുടെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ജൂലൈയിലായിരുന്നില്ലേ വിവാഹ വാർഷികം അഞ്ചാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി അല്ലേ ഓ എന്നായിരുന്നു ഏത് വർഷമായിരുന്നു കല്യാണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അമ്പത്തിനാലില് വന്ന കാട്ടത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ നാടകത്തിൽ ചിലപ്പോ ഈ പല പല ഇത് കൊടുക്കണല്ലോ അതെ പല പല വേഷങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിനക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചോറാണ് അല്ലല്ല പാവട്ടിന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാ പറഞ്ഞു തരാ ചോറാണ് അപ്പൊ അത് സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ ഒന്നും തോന്നരുത് അതൊക്കെ അഭിനയമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു അല്ലേ അതാണല്ലോ ചോറാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ 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 അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് എന്റെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ അല്ലേ അതെ അതെ എനിക്ക് ഞാൻ കൃഷി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കി വെക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് ഡാൻസ് ഒക്കെ പക്ഷെ സാഹചര്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായി ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതായി പഠിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പൊ പഠിച്ചു അമ്മ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ലാസ് എടുത്തു അപ്പൊ അപ്പഴാണ് പ്രേഗ്നായത് ആദ്യത്തത് മോള് മോളുടെ പേര് ശ്രീദേവി ശ്രീദേവി ശ്രീദേവിയും ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് ദീപു 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 രാധാകൃഷ്ണൻ ദീപു രാധാകൃഷ്ണൻ അവർക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളാ അവർക്ക് രണ്ടു കുട്ടികൾ യു എസിലാണ് അല്ലെ യു എസിലാണ് യു എസിലാണ് ആള് നൃത്ത വിദ്യാലയം നടത്തുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ നൃത്ത വിദ്യാലയം തന്നെ മോന്റെ പേര് വിശ്വനാഥ് പ്രേംകുമാർ വിശ്വനാഥ് പ്രേംകുമാർ ആ നമ്മുടെ കലാശാല ബാബു എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് പ്രേംകുമാർ എന്നാണ് അല്ലെ പ്രേംകുമാർ അതെ അതെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം പ്രേംകുമാർ ഇവരെല്ലാരും കുമാർ ആണെന്ന് നമ്മളോട് ആശോക് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോൻ രണ്ടാം മകന്റെ പേര് വിശ്വനാഥ് 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 ആള് ഏത് രാജ്യത്താണ് അയർലൻഡ് അയർലൻഡിൽ എന്തായിട്ടാ വർക്ക് ചെയ്യണേ നഴ്സായിട്ട് നഴ്സായിട്ടാണ് മോന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ സായിശ്രീ സായിശ്രീ ആ അവർക്ക് എത്ര മോൻ എത്ര കുട്ടികളാ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടി അർണവ് നമ്മൾ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ കല്യാണ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മധുരം കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ അല്ലേ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എന്നും കാണാം പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടെല്ലാം കാണാം നമുക്ക് 
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നേരത്തെ അശോക് സാർ പറഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മളെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ദേഷ്യക്കാരനൊക്കെ ആണല്ലോ ആ ദേഷ്യൊന്നും വീട്ടിലില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇത്ര നേരം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുവല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇന്നോട് അടുത്ത് വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഒക്കെ അപ്പൊ എത്ര രാത്രി ആയാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ ഞാനും ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കഴിക്കില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അത് കാരണം അവർ വേഗം കൊണ്ടാക്കും രണ്ട് മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് മണിക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോറ് വെച്ചു കൊടുത്തത് രാത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിങ് വൈകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നോളൂ ഞാൻ ഉറന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും സമയം കളയാണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പാലക്കാട് ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്കൊരു മുറിയില് ഒരു താമസക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കും മാതിരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു ബ്രേക്കിനൊക്കെ വന്ന് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും പറ്റി ഭയങ്കര എന്നിട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ചോദിക്കും എന്താടോ ഇതുപോലെ ഭാര്യ പിടിഞ്ഞിരിക്കും ഭാര്യ പിടിഞ്ഞിരിക്കാൻ തനിക്ക് പറ്റൂല ഈ സിനിമയില് സാറിന് ഏറ്റവും അങ്ങനെ അടുപ്പമുള്ള ആരെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കള് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ കൂട്ടുകാര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആണോ എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആണോ ആഹാ നാടകത്തിന് അല്ല ആന്റി വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് സാറിനെ ബാബുട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബാബുട്ടിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ടോണി നമ്മുടെ ആക്ടർ ടോണിയൊക്കെ ആണോ ഒരു ദിവസം നാടകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയില് ഈ നാടകത്തിലെ ഒരു സി കത്തിക്ക് കുത്തണൊക്കെ കണ്ടു അന്നേരം മോള് ഞങ്ങളെ സൈഡിൽ ഇരുത്തു നാടകം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ കരച്ചില് അച്ഛൻ്റെ ബ്ലഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോ അവക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായി പിന്നെ അവനെ അവളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു നിൽക്കും പിന്നെ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ആന്റിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ഏതാ ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതാ ഇഷ്ടം റൺവേ ഇഷ്ടാണ് അതൊരു സംഭവം ഇല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തോ അല്ല ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണോ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോയി അഭിനയിച്ചിട്ട് വന്നത് ഏത് സിനിമയിലായിരുന്നു ഐ സി യുവിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോയി അഭിനയിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വീണ്ടും ഐ സി യുലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ അത് ഏത് സിനിമയായിരുന്നു അത് റൺവേ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിന്റെ റൺവേലായിരുന്നു അല്ലേ അത് അദ്ദേഹം അത് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് അത്ര രൂപ ചെലവാക്കിയത് ഡോക്ടർ ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര രൂപ കൂടി കണക്കിന് പൈസ ചെലവാക്കണേ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മള് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നഷ്ടാവും സിനിമക്കാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടറെയും കൂടി വിട്ടു ഡോക്ടറെ കൂട്ടത്തില് വിട്ടു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നോട് അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ എപ്പോഴും സ്ഥിരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നോ ആണോ സ്കൂട്ടറില് വേഗം കേറി എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എവിടെ കാറെടുക്കൂല കാറെടുക്കൂല അന്ന് തന്നെ അന്ന് തന്നെ സുഖമില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പ കാറെടുത്ത് എടുത്തില്ല സ്കൂട്ടറില പോയി വയ്യാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലാസ്റ്റ് പോയത് അത് തലേ ദിവസം കോട്ടയത്ത് ജഡ്ജസിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പോയി അതിനോട് പറഞ്ഞതേ ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ കഥ എഴുതണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങാനുള്ള അപ്പൊ അതാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരുന്നു കഥ എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് കുറെ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ട് ഈ ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ തൃപ്പോണത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷ്മി ഹോസ്പിറ്റൽ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇല്ലടുത്ത് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും എനിക്ക് ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ചോറ് കൊണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ചോറ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്ക അപ്പൊ ചോറും കൊണ്ട് നീ പോരാ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ വേഗം ചോറാക്കി ഉച്ചയപ്പത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി അന്ന് മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള സമയമാണോ ഇല്ല അവര് പുറത്താണ് അല്ലേ പുറത്താണ് എന്നിട്ട് മോനെ അറിഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അശോകനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ അന്നേരം അങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് പോട്ടെ ശരി നമുക്ക് വേറെ വേറെ അങ് സാധനം കിട്ടിയേക്കുന്ന മറ്റു ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ മെമെൻഡോസൊക്കെ ഇല്ലേ മെമെൻഡോസ് ഒക്കെ മേടിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ പറയാം കേട്ടാ ഞാനിവിടെ കസ്തൂരിമാനിന്റെ മെമെൻഡോ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ കാരണം എന്റെ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് ആക്കറിയ കസ്തൂരിമാൻ കസ്തൂരിമാൻ ആയിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉള്ള തിരിച്ചുവരവ് അത് ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നത് കസ്തൂരിമാനിലൂടെയാണ് അല്ലേ അതിനകത്തെ മുതലാളി ലോലപ്പൻ മുതലാളി എന്നാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പിന്നെ അത് പക്ഷേ കസ്തൂരിമാൻ്റെ ഇനി വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മെമ്മൻ്റ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ദിലീപേട്ടൻ ദിലീപേട്ടനോട് കുറേ സിനിമയിലുണ്ട് അല്ലേ ലയൺ ഓ ലയണിലെ അച്ഛൻ എന്നാണ് ബാലഗംഗാധര മേനോൻ അച്ഛൻ കിട്ടുക്കൻ നല്ല അടിപൊളി അതായത് നമ്മുടെ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറും എൻ എഫ് വർഗീസ് സാറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടിരുന്ന ഒരു 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 ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വില്ലനായിരുന്നു ബാലഗംഗാധര മേനോൻ ഇത് ആ സമയത്തെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടാ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ലയണിൻ്റെതും കാണുന്നില്ല ജെ സി ഡാനിയൽ പ്രസാദ് ദി കസ്തൂരിമാൻ ജീവൻ മുദ്ര ആർട്സ് കസ്തൂരിമാൻ ലോഹിത ദാസ് ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുവാണ് ഈ ജയ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ജീവൻ ടി വിയുടെ ജയ ജയ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ അത് തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ ലയൺ പിന്നെ നമ്മുടെ ടു കൺട്രീസിൽ ദിലീപൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ 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 നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒപ്പം ഇതൊപ്പത്തിലെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഫേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെമെൻ്റ് വേണം മുകളിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ഫേസാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മെമെൻ്റ് ഇറിട്ടേഡ് ജഡ്ജ് പൂമംഗലത്ത് ഗോപിനാഥ മേനോനെ സീരിയൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ അപ്പം അമ്മയിൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജനപ്രിയ സീരിയൽ ആയിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ അതിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രം തുടർന്നൊരു ഇരുപത്തിയെട്ട് മെഗാ സീരിയൽസിൽ ബാബു സാർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴേലും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ അടി സക്കേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീട്ടിലൊക്കെ പറയുന്ന ശൈലിയാണ് അതെല്ലാരും ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അടി സക്കേ രസമായിരുന്നു അത് പറയുന്ന കേൾക്കാൻ അത് അത് ചേർക്കും അങ്ങ് ആ വാക്ക് ചേർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലളിതാൻ്റെയും അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി കേട്ടോ ആൻറ്റിമാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ അതായത് ബാബുസാൻ്റെ സഹോദരിമാരും ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിറങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ മാത്രമായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം ആൻറ്റി അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ ഒത്തിരി സന്തോഷം അതുപോലെ ഞാൻ മക്കൾക്കും പ്രത്യേകം അവർ രണ്ടാളും ഇവിടെ ഇല്ല അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയണു എല്ലാവർക്കും സഹകരിച്ച ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ചാനലും പേജൊക്കെ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്